Sin más preámbulos, bienvenidos, Grupo Raíces. muy importante lo que son los ruidos nocturnos en esta ciudad. Gracias William por recibirnos. No, los agradecidos somos nosotros, realmente el esfuerzo que ustedes hacen de estar acá en Bella Unión es muy importante para Bella Unión, realmente un agradecimiento a ustedes, al Intendente Departamental de Artigas que está siempre atento a todas las actividades que suceden dentro de su departamento, realmente para nosotros es una actividad que hoy comienza en Bella Unión y que la gente, era una deuda que teníamos con la gente de que monta caballo y que realmente apoya siempre este tipo de actividades. Bueno, yo creo que esta administración tiene la obligación de apoyarlos a todo ello y que realmente este tipo de eventos que realmente le hacen bien a la tradición este, se transformen en algo importante para Villa Unión. Eh, hubo discursos muy emotivos donde se destacó el trabajo de muchas personas, desde funcionarios municipales a los gauchos, como tú decías, y a los vecinos en general. ¿Eso es importante en este regreso a la normalidad de a poco luego de la pandemia? Exacto, nosotros tenemos que reconocer a toda esa gente y más de, después de este tiempo que estuvimos todos quietos, eh, realmente muchísima gente puso fuerza y laburo en este, en este trabajo que hoy se está realizando acá es el primer evento que vamos a realizar en nuestra administración Lamentablo, lamentando que no está el intendente y nuestra compañera de diputada pero sabemos bien cuáles son las causas y son justificadas y por eso que este, no tenemos ningún problema en ese sentido realmente el año que viene si Dios quiere vamos a estar mejorando este evento y fortaleciendo muchísimo más a todo lo que es la tradición en este departamento tradición tiene que ver con el campo, pero también se aproxima, faltan algunos meses, el carnaval. ¿Ya se piensa en el carnaval de Belluñón también? Sí, ya estamos trabajando en eso. Este, gracias a Dios ya hemos conformado las primeras reuniones junto a la, a la Comisión de Comparsas de Bella Unión. Estamos viendo y gestionando este, reuniones en Montevideo con distintas autoridades, a distintos ministerios. Ya se lo informamos ayer al señor Intendente. Vamos a estar viajando en los próximos días, cuando concretemos las reuniones con ellos, a los efectos de poder lograr alguna colaboración y ayuda eh, a este carnaval que es tan importante para el señor, es el segundo carnaval del departamento de Artigas y que nosotros realmente queremos fortalecerlo. Gracias William por recibirnos, no te pregunto por las obras porque el día lunes vamos a volver porque hay muchas novedades. El lunes van a haber novedades importantes, va a estar el intendente, nuestra diputada y bueno, y el día de diciembre si Dios quiere vamos a estar finalizando algunas importantísimas obras y ya informando las obras que vamos a hacer en el año 22. Muchísimas gracias por estar en Millonión. Vamos arriba. Asistimos asistimos a una de las raíces culturales más importantes de nuestro pueblo, a la primera raíz que hizo posible esta patria, el país que se hizo con el gaucho y a caballo combatiendo por su independencia. Esa es la beta cultural más importante de lo que hoy celebramos. Esa es la tradición que no está muerta, que está viva en nuestro presente. Esta es una de las raíces culturales que las direcciones de cultura hemos de bregar cada día por dar y dotar de mayor esfuerzo a fin que permanezcan y que vigoricen la constelación de valores de nuestra gente. La gente oriental, la gente oriental que viene de nuestros antepasados, aquella gente que luchó por nuestra patria, que defendió nuestra patria a patas de caballo, aquella gente que no medía esfuerzo para salir y seguir al general José Artigas, dejando todo, dejando rancho, familia, salían a defender la patria a patas de caballo, como hacen esta gente, como hizo hoy la gente esta que está desfilando acá, que desfiló en el arranque de allá por los pagos de Cuarén, sabiendo que era un desfile largo, un desfile que no iba a costar un poco la troteada, pero sí se encorajó y tomó la rienda y desfiló 
en el desfile de aparcería, primer desfile de aparcería. Un agradecimiento enorme a la gente que está llegando, a la gente que está aportando el grano de arena, a los vendedores, a los payadores que ya tenemos presentes, a los relatores. La gente gaucha que nos viene brindando una mano a para, para que este predio vaya mejorando día a día. Quiero un aplauso fuerte para el grupo de jornaleros que la mayoría están así. Que ese grupo más otro grupo de jornaleros que trabaja cada 15 días han dejado el predio y todo este parque a la derecha y a la izquierda limpito para que pudieran poner carpas. Nosotros decíamos hoy de mañana en la radio, yo decía en la radio de, de la máquina, que la patria se hizo a caballo. Y hoy viendo la ruta, la gente salir a saludar, un grupo de gauchos y gauchas que hicieron un recorrido de Cuareña hasta acá con un calor inmenso. Aparte todo el trabajo, las horas de, de trabajo que tenían encima, ningún gaucho dijo que no. Saben gente, que el gaucho es honorario, el gaucho hace el beneficio gratis cuando se lo llama. Y yo tengo el, el orgullo de estar hoy presente con ustedes de un ruedo internacional que hace muchos años que nosotros necesitamos de ver el público lleno. Así que a ustedes, realmente, a todos ustedes, muchísimas gracias. A todos ustedes, disfruten de esta verdadera fiesta que van a tener hoy y mañana en este predio y que pronto, pronto lo vamos a volver a repetir. Muchísimas gracias. Gracias, Bellañón. Gracias, Cautos y Paisano en esta zona. Continuamos en el ruedo nocturno de Bella Unión. ¿Estamos? ¿Cómo te llamas? Martín Batista. Martín, ¿sos de acá de Bella Unión? Soy de Salto. ¿De Salto? Eh, ¿Qué pensás de este evento nocturno? ¿La noche se presta? Sí, sí, está, está. Calculo que se va a prestar, sí. ¿Qué Por... tenemos ahí en la parrilla? Oh, un corderito nomás. ¿En familia? Sí, sí, en familia. Bueno, te felicito por... Por estar acá en Bella Unión y disfrutar en familia. Ah, no, muchas gracias. ¿Vas a jinetear también, no? No, no, traje caballo, traje caballo para pa unos colegas. Bueno, vamos arriba. Bueno, gracias. Acompañando la tradición. Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos meses tiene? Cuatro meses. ¿Desde chiquito ya lo trae? Desde la panza. ¿Cómo se llama? Derek. ¿Vos? Victoria. ¿Te gusta este tipo de eventos? Me encantan. ¿A disfrutar? <risa> ¿Disfrutando de la noche? Pero sí, sí, sí. ¿Qué le parece este tipo de eventos? Ah, está buenazo, buenazo. Faltaba, ¿no? Con la noche que acompaña. Pero sí, se presta la noche, se presta. ¿Ustedes son de acá de Belluñón? No, yo soy de departamento de Salto. ¿Los compañeros te abandonaron? No, son medio matrerón, pero como todo gaucho, ¿no? Vamos arriba, a disfrutar. Bueno, buenazo. Gracias. Bueno, ¿cuál es el, el condimento que hay que meterle un buen chorizo? El buen pan, la buena calidad y el chorizo casero. Vemos que es eh, una parrilla diferente, casera también. Eh, casera. ¿La hiciste vos? Hecha de disco de camión. Vemos, estos que están a punto, ¿no? Y los otros ya están. Ahí. El, el, el otro están ahí a medio, a medio. ¿Y una rueda de chorizo como esta acá, ¿cuántos chorizos salen más o menos? Unos 12. ¿A cuánto están vendiendo hoy el chorizo? 80 pesos completito. ¿Completito con todo? Sí, con todo. ¿Y se vende? Se vende, gracias a Dios se vende, se trabaja. ¿Qué te parece este tipo de eventos para emprendedores? Se están haciendo mucho en todo el país, pero Artigas ha agarrado esa, esa fuerza ahora a hacer eventos para emprendedores. Como ustedes, personas que vienen y se hacen el pesito. Es una fuente de trabajo para todos, es una fuente de trabajo, es una ayuda. Todo, la mayoría que vivimos de eso es, es una entrada que tenemos. Está bueno porque la persona que viene gasta, ustedes trabajan y hay mucho que disfruten. Claro, y se divierte. Eso hay que ser más seguido. Felicitaciones y a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Disfrutando? ¿Soy de acá, Artigas? Sí, sí de acá, de Bella Unión. Sí, de Bella Unión, sí. ¿Qué les parece este tipo de eventos? ¿Están bien ubicados ya para el ruedo? Sí, ya pronto, ya acá cerquita viendo el espectáculo. Es importante que vuelva a la normalidad y se puedan hacer este tipo de espectáculos. Sí, sí, un lujo para la gente. Sí puede salir un poco a despejarse. Además de todos los, los problemas que hubo, ¿está? Esto es un lujo. Va a disfrutar. De nada, gracias. Vos. Gracias. Gracias. ¿Cómo andan? Todo bien, Augusto. ¿Cómo está pasando? Todo bien, muy bien. ¿Qué te parece este tipo de eventos que vuelven a la normalidad? Hermosa jornada, hermosa, muy buena. Se mueve no solo para la gente que viene a trabajar, sino para los que vienen a disfrutar. Sino para los que vienen a disfrutar. Mucha familia. Mucha familia de acá, de varios departamentos. ¿Ustedes puntualmente acá en la cantina cuántos son? Somos cuatro jornaleras, tenemos Rosana del municipio, Carlitos del Daema y yo. 
Felicitaciones por el trabajo y buenas ventas. Bueno, muchas gracias y gracias por venir también. Bueno, estamos con... Fabián Peláez. Fabián, es uno de los vos eh, estanques llama más la atención por lo lindo que es y porque está mostrando muchas cosas que usan los hombres de tradición. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Eh, actualmente hace 25 años que estamos en el ramo. Eh, bueno, fe, eh, visitamos las mejores fiestas del país, la, todas las fiestas del país y apuntamos a, a participar en esta, que es la primera edición, pero que se ve que, que está muy bien organizada y que va a traer mucha gente en el futuro, ¿no? Así, ¿De dónde sos primero? De la ciudad de Rivera. Rivera, al igual que en Artigas, Salto, se, se ve mucha tradición en todo el país, pero en la zona de frontera con Brasil también hay esa tradición eh, brasilera uruguaya, eh, que el gaucho es diferente a pesar que son parecidos. Pero Brasil tiene mucha tradición, mucha tradición, y se son suma... Son diferentes igual los gauchos. Son diferentes, son <risa> pero digo que apuntando al tema de, de Brasil, muchos CTG, mucha organización en el tema, y a nosotros nos, nos sumamos porque nos gusta y ya tenemos de por sí ¿no? la tradición. ¿Qué es lo que más se vende? Y es muy variado, pero el tema de las cuerdas, de lo artesanal, ¿verdad? Que es lo que nosotros somos fabricantes, tenemos mucha variedad. Esto siempre, siempre camina, digo, esto sí. ¿Estamos viendo las imágenes? ¿Alguna persona que está interesada por internet venden o no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Hacemos envío a todo el país, digo, eso. ¿La línea de comunicación? ¿El teléfono? Sí, 098-56-1103. Es un teléfono... No, en el momento no, digo, estamos armando una página, pero el momento es el teléfono personal que se hace envío a todo el país. Y, si yo fuera un gaucho nuevo, que estoy alejado de eso, eh, ¿qué es lo que vos me recomendás? ¿Qué es lo primero que tendría que usarme? Vamos a entrar ahí, vos me mostrás. ¿Qué, qué, vestime, a ver, una buena alpargata. Una buena alpargata, una buena bombacha. Una buena bombacha, un buen sombrero. Un sombrero, ni que hablar de gaucho, un sombrero. Un sombrero, a ver, va, permiso. Sí, uno de estos, más o menos, ¿cuánto...? Ese. ¿Cuánto me podría salir uno de estos ahí? Así la gente yo... Ya, te, quedó, te quedó medio chico, pero... Medio chico, soy cabezudo. ¿Cuánto <risa> y, uno de estos más o menos? Y tres mil pesos. Buen material, ¿eh? Y buen precio. Y buen precio también, buen precio. Muy y, bueno. Y, ¿Las alpargatas? La alpargata vale 7.50, una alpargata de cuero cosida y pegada, una alpargata resistente, digo, para lo que es la, la tarea del campo y del andar. Bota. Bota, tenemos las botas. Ah. Después para un gaucho más, más pituco, tenemos el pañuelo acá. Ah, no, sí, sí, no. Ahí, ahí está, ya eh. sí me quiero meter más glamour. Claro, ahí, ahí ya vamos a otro tema. ¿A otro tema. <risa> ahí cuánto me sale un pañuelo de esto. Este, este es un pañuelo de niño, te vale 250. Un pañuelo de adulto, de... ¿Viste? Yo no, no soy diferenciado entre un niño y adulto. Tengo menos campo que. Mira, 350 acá. Digo, eh, casi lo mismo, digo, y viste, ¿no? Y después tenemos los cinturones de todo tipo, veo. Claro, aquí la rastra, viste, para el gaucho. Así. Rastra son. Claro, rastra, rastra. Que, que sería el cinto con la hebilla. Es eh, una, un, una pieza que, que luce para un desfile, para lo que sea. Y a un valor accesible, 1.500 pesos. Después tenemos la bombacha. Después tenemos la parte de platería, ¿no? Aquí en Plata y Oro. Aquí ya hablamos de, de, otro, de otro tema. Otro precio, pero otro, <ríe> otro nivel también. Claro, otro nivel. 20.000 pesos. Está buenazo, plata y oro. Una pincha, una, pincha un, una cosa eterna, ¿no? Realmente aquí. felicitaciones por todo lo que tienen, eh, ojalá que vendan mucho aquí y las personas interesadas pueden llamar al número que nos dejaste. Y tenemos los ponchos, nos vamos con la imagen del poncho Marcos, ¿cuánto un poncho de ellos? Uy, perdón. Sí, 1800 pesos, un poncho variado, viste, un poncho que, que lo que se usa, ¿no? que viste también, abriga y viste. Felicitaciones y buenas ventas. Como bueno, gracias a ustedes por la nota y digo, estamos en la orden como siempre.